क्षमी नमस्कार पूर्वक स्वामी विजय पिछवाड़ा <laughs> सुपुत्री कंगार पड़ता चलाई स्टेशन दाका वस्ते इंटाका मारी चलता अंदर चलाइन इंटे वस्तु 
సరోజా ట్రైన్ ఏమిటి నాకు తెలియకుండా అంత తొందరగా వచ్చింది బాగున్నారా నాన్నగారు బాగానే ఉన్నానమ్మా ప్రయాణం క్షేమంగా జరిగిందా ఎగ్జామ్ ఎలా రాశావు ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను నాన్నగారు ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుందని నేను అనుకున్నాను చల్ల ఏది నాలుగో సంవత్సరాల నుంచి అలా జరుగుతానే ఉంది నీ కర్మ అంతేరా అయితే నందెందుకు పుట్టించారు అయితే ఇక నువ్వు చదవా అన్నయ్య నేను చదవనని ఎవరన్నా నువ్వు ఎందుకో పనికిరావురా అయితే నన్నెందుకు అన్నారు సరోజా వాడి వాగుడు అంతే కాని నువ్వు లోనికి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో తల్లి అలానే నాన్నగారు నాది వాగుడ అవునులే సరిగ్గా మాట్లాడితే అర్థం చేసుకునేవారు ఎవరన్నారు ఈ రోజుల్లో చిమ్మ జీవితం నీకు కాలేజీ టైం అవుతుంది నువ్వు త్వరగా వెళ్ళు కాలేజీ టైం ఎప్పుడు దాటిపోయింది నాన్న అయినా చెల్లాయి వచ్చిన రోజు కూడా కాలేజీ నాన్న నా కడుపు నా చెడబుట్టేవరా తొందు దొరికితే చాలు కాలేజీ ఎగ్గొట్టడానికి రెడీగా ఉంటావు ఈ సంవత్సరం అయినా నువ్వు పాస్ కాకపోతే నీకు పెళ్లి చేస్తారా ఏమిటి పెళ్ళా నిజమా నాన్న నిజమేరా మీరు ఆ మాట మీద నిలబడితే ఈ సంవత్సరం కూడా తప్పుతాను కానీ అన్న మాట మీద మీరు నిలబడతారా ఏమిట్రా విజయ్ అంత అడావిడికి వెళ్తున్నాడు ఏదైనా కొత్త సినిమా కాదు వాడికి కాలేజీ టైం అయింది కదరా అందుకే అడావిడిగా వెళుతున్నాడు అవును కాలేజీకి టైం ప్రకారం పరిగెరె పరిగెరెత్తేవాడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి అదే క్లాస్ లో అదే సీట్ లో ఎలా ఉంటున్నాడు రా అందులో విజయ్ తప్పు ఏమీ లేదురా ఆ ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నాడు చూడు వాడు ఏదో రకంగా వీడిని తప్పేదట్లు చేస్తున్నాడు ఆ మాట మరిచాను ఏమిటి ఇలా వచ్చావు అర్జెంట్ పని మీదే వచ్చాను రా మా మేనల్లుడు వెంకటేశ్వరులు ఉన్నాడు చూడు వాడు ఉత్తి పోకిరి యాదవ్ అవుతున్నాడు వాడికి మున్సిపాలిటీలో ఏదైనా జాబ్ ఇప్పించాలని తిరుగుతున్నాను ఆ రాముడు గారు చైర్మన్ గారు రాముడు గారి ఇంటికి వచ్చారంట వెళ్తాం పద రాములు గారి ఇంటికా అవును అయినా డాక్టర్ కదా ఆయనకేమైనా తెలుసో లేదా అని అడుగుదాం పద సరే అలాగే వెళదాం పద మరిచాను సరోజా ఈ ఈ రోజే ఎగ్జామ్ రాసి ఇంటికి వచ్చిందిరా ఇంకా ఆ ఆడపిల్లలకు చదువులు ఎందుకు రా ఎక్కదైనా ఎవరికొరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసి దాన్ని గొంతు పోయాక నేను అదే చూస్తున్నాను రా ఏది మన అంతస్తు తగ్గ సంబంధం ఏది రావటం లేదు అదే మీట్రా ఈ రోజు కొత్తగా మాట్లాడుతున్నావు బేటి సంబంధాలు నీకెందుకు అందమైన గోపాల్ నీ ఇంట్లో ఉండగా పాపయ్య చైర్మన్ గారి ఇంటికి వెళ్ళొద్దాం పదా ముత్తి నిలకడి లేని మగాడని వేరే చెప్పాలా 
లేదా అబ్బా రెండు గంటలు లేట్ అయితే ఎందుకు అంతారా ఎదురుగా నీవు ఇంత అందంగా కనిపిస్తుంటే చూస్తూ ఎలా ఊరుకోమంటావు సరోజ లేక ఏం చేస్తారు ఏమిటి ఏం చేస్తాను చెప్పన చెప్పండి ఇలా ఇలా అమాంతంగా నా కౌగిల్లో గుండి నా కౌగిల్లో బంధించి జాలీగా హే హనీమూన్ కో టూర్ కో వెళ్తానా అబ్బా మధుర స్మృతులు ఏమని చెప్పమంటావు అబ్బా పావకర్ మళ్ళీ మొదటికే వస్తున్నారు లేదు సరు ఎప్పుడు నీ దగ్గరికే వస్తున్నారు నువ్వే అందరూ చూస్తున్నారంటూ నన్ను దూరం చేస్తున్నావు ఆ మూడు మూలు పడని అంతవరకు ఆగలేను సరు ఆ మూడు మూలు పడనివ్వండి ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం అప్పటిదాకా ఆగనుందిగా నా వయసు నీ ఇలాంటి అతిలోక సుందరిని చూస్తూ జయ్య చారణిస్తానా మరి ఏం చేస్తారేంటి అబ్బా వదలండి వదిలితే వెళ్ళిపోతావుగా ఎవరైనా చూస్తుంటే బాగోదండి ఈ సమయంలో బుద్ధున్న వారు ఎవరు రారు అయితే మీకు బుద్ధి లేదన్నమాట అబ్బా నాకు బుద్ధి నిలకడలేదా అబ్బా తిప్పి తిప్పి కొట్టావుగా నాకు దెబ్బ తోటలోని పువ్వులు తన సౌందర్యాన్ని అంతా దాచి దాచి వేచి విసిగి ఆగిపోతాయి కమ్మని కంఠంతో కోయలు పాడి పాడి ఆగిపోతాయి పూల పందిరి మన కోసం పూల పార్పులాగా పరిచి ఎదురు చూస్తున్నాయి సరు వచ్చిన అవకాశాన్ని జారా విరుచుకుంటే తోటలోని పువ్వులు తన సౌందర్యాన్ని అంతా దాచి దాచి వేచి విసిగి ఆగిపోతాయి కమ్మని కంఠంతో కోయళ్ళు పాడి పాడి ఆగిపోతాయి ఈ ప్రేమ పూజారికి బహుమతిగా ఏమిస్తున్నావేంటి త్రాగాలని మకరంధంలోనే మాదిరిమలే మన రెండు హృదయాలు పరవశించి ప్రేమ గీతాలు పాడాలనుంది సరు అబ్బా చాలు బావా ఆపు అబ్బా చెప్పమంటావు మధ్యలోనే ఆపమంటే ఎలా చెప్పు నువ్వు నీ దృష్టిలోనా కాదు అందరి దృష్టిలోను అయితే నేను చాలా అదృష్టమంతుణ్ణి ఈ చల్లని సాయ సమయంలో నీ కమ్మని కంఠంతో ఒక పాట పాడి నన్ను ఆనందంప చేశారు తప్పదంటావా తప్పదు కాబట్టి తప్పదు అన్నాను సరే నీ ఇష్టం